Кремль все сильнее закручивает гайки. Такого единения у нас давно не было. И если на провластных концертах выступают те, кому за 35, то более молодую аудиторию перевоспитать получается все хуже. Дети и подростки видят реальную ситуацию в стране через Инстаграм, Телеграм, ТикТок, где льется правда. Не то, что в российской сети ВКонтакте. Во время исполнения следующей песни нужно обязательно загадать желание. Только никому его не рассказывайте, а то не сдохнет. С концертных площадок адекватные российские исполнители открыто не поддерживают политику Путина и говорят о войне. Вот этой спецоперации миротворческой не существует. Это война. Российские чиновники нашли способ, как скрыть и закрыть те, кто хочет быть независим от России и ее законов. В этом помогает Кремлю Екатерина Мизулина. Нами были подсчитаны акты цензуры. За последние полтора месяца главная госстукачка России лично провела несколько встреч с российскими рэперами. Большая часть из этих разговоров, бесед проходила в закрытом формате. На встрече оказались инстасамка, хофманита, скали Милана. Это очень удивило их поклонников, ведь они не поддерживали Россию в войне. Мы не имеем права говорить. Мы боимся, типа, боимся за свою жизнь, за дальнейшие потом всякие действия. Ну, почему ты думаешь, это нормально? Конечно, это ненормально, но просто надо валить оттуда, как сделали уже. ЛД уехал, типа, кто там еще уехал. Ну, короче, все уезжают. Надо тоже уезжать. Все. Всем советую. Скорее всего, так все и делают, чтобы все уехали и остались только на которых будут взрастить эту страну. После встречи инстасамка вообще подписала снимок с Мизулиной «Лучшая подружка». Как заявляет Мизулина, встречи с рэперами носили профилактический и просветительский характер и проходили в мирном, добром формате. Что случилось? Почему еще вчера анархисты, которые были против варварских российских законов, сегодня ходят на поклон? Исполнительница инстасамка в погоне за сверхприбылью рекламирует магазины по продаже наркотиков, что можно расценивать как сбыт наркотических Веществ. Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета. Таким образом, она портит жизни десяткам исполнителей, отправляя один донос за другим. И то, что в силу возраста уже не замечает Бастрыкин, всегда обнаружит Екатерина Михайловна. Хотя, поди их отличи. Организация якобы борется за чистоту интернета от недетских вещей. Концерт молодого рэпера Скалли Милана в эти выходные в одном из клубов Петербурга был прерван не случайно. Глава Лиги безопасного интернета настолько закошмарила молодежных эпатажных артистов уголовными делами. Они в страхе потерять заработки соглашаются на сотрудничество с российской властью. Ты вот обыкновенный там житель какого-нибудь региона Российской Федерации, ну довольно удаленного от центра, ты несешь некоторые там обязательства, время, у тебя нету всего этого, угу. всей этой легкости. А у них есть. И поэтому что же с ними нужно сделать? Раскулач! Теперь же инстасамка, хофманита и скалимилана меняют тексты песен по требованию провластной активистки Мизулиной. Музыку делать мы или нет, что скажете? Начиная вот... Как думаете, продолжать или нет? А Хофманите публично пришлось заявить, что она поддерживает войну. Хофманита сначала написала обращение к Мизулиной, где сказала, что против СВО и России она ничего не имеет. Сообщение заканчивается «люблю вас». Очевидно, эти унизительные слова вынужден произносить каждый исполнитель, кто остается в России и не нравится Мизулиной. Так почему инстасамка, которая большую часть времени проводила не в России, а в Дубай, после развязанной Путиным полномасштабной войны в Украине, решила начать дружить с представителями общественности. Дарья Затеева, она же инстасамка, просила от 800 до миллиона за концерт. После отмены Кремлем тура по России прайс взлетел до 5 миллионов рублей. Мы узнаем, что налоговая служба блокирует все операции по ее счетам. И она уже сидит ну, За самолете... деньги да, за налоги нет. А... Да, я, все, я вам все могу, но за деньги нет, да. Налоговая заблокировала счета певицы, а сказочный Дубай без прокремлевской политики стал недоступен певице. Деньги стали заканчиваться, и она приехала в Россию. Она не сможет приехать там, в Барселону или куда же в Европу и собрать достаточное количество людей, чтобы заработать на эти деньги. Понятно, что ей нужно ехать в Россию, не знаю, может быть, в СНГ странах. 
да, наверное, для нее это очень критично. Сначала ее заметили на громком празднике у Джигана и его жены. Одессит, который так и не высказался против войны, во время атак российскими бомбами на родной город Одессу Джиган продолжает игнорировать российское вторжение в Украину. Инстасамка в России начала ходить на съемки программ, а после блогерша прорекламировала российский плагиат на Макдональдс. Вкусно и точка. Российских блогеров-миллионников, исполнителей проверяют на причастность к неуплате налогов. Глава организации Мизулина заявляет, что Лига безопасного интернета ничего не блокирует и не запрещает только направляет обращение в правоохранительные органы. Создали целый э, отдел в налоговой службе, который занимается э, проверкой э, работающих в инфополе, если их доход превышает 50 миллионов рублей в год. Многие попали в так называемый черный список инфо-цыган, составленный МВД России. Все ты это видишь, да, боже мой, даже у Януковича такого не было, ну там и так далее. То есть, да, что-то что немыслимо богатое и недоступное для всех. И ты крошишь, да, свой золотой батон на вот эту вот жизнь. Интересно то, что активная проверка началась с ноября 2022 года, тогда, когда началась мобилизация в России и деньги в стране, в том числе и на войну молниеносно начали заканчиваться. Теперь за этими людьми будут приходить. Это тенденция, да. И э, эта тенденция, у нее будут последствия, и есть у нее причины. Интересно понять, почему сейчас... Э, да, э, за что? За что? И интересно понять, вас, как бы, что с этим делать. Лига безопасного интернета решила помочь правительству в отмывании денег. Поэтому принялись доить тех, кто зарабатывает на концертах вне России. Я дыра и в бюджете дыра. Да-да, и, и, и полная растерянность. Осенью 22 -го года Мизулина считала нужным проверить на экстремизм песню Оксимирона. Его объявили на агентом за агитацию против войны. Не войне! Не войне! Лига безопасного интернета попросила Миньюз проверить Дудя на иностранное финансирование. Скандально известный рэпер Моргенштерн также попал в зону внимания Мизулиной. Ну а команде Моргенштерна мы все-таки советуем начать изучать творчество исполнителей шансона. В мае 22 -го года его добавили в список иноагентов, и он уехал из страны. Девочка моя, ты просто мне напиши. Перестань заниматься ху... Реально, можно же просто поговорить, встретиться, познакомиться, увидеться. М? Инстасамка и другие, кого прижала путинская власть, рассчитались с налоговой. Кроме того, она планирует окончательно вернуться в Россию. Куда пойдут деньги блогеров, известно. Ты несешь там какое-то а, mm -hmm. время долго перед Родиной, да, истории. А у тебя есть Гусейн Гасанов, который в это время в Москве подъезжает на гелике в какой-нибудь хороший бар, где все еще можно хорошо выпить. Да. Находит какую-то инстас инстасоску, грубо говоря. Ну вот ты поедешь со мной. В Угледар ты поедешь, мой дорогой друг. Может, вот, мой. Это, это я транслирую мысли этого человека. Россия канет в лету. Страна-террорист продолжит террористические акты против Украины за счет денег молодых исполнителей, заработанных за границей на концертах. А те, кто продался Кремлю, имеют прямое отношение к убийствам украинцев.